Josephine Peladan, figura poco conosciuta, non fu un artista, ma fu fondamentale per la creazione del movimento simbolista. Josephine nacque il 28 marzo del 1858 a Lione in una famiglia immersa nell'alchimia, nel magnetismo, nell'arte, nelle scienze e nell'esoterismo cattolico. Nel 1884 scrisse un romanzo costellato di temi collegati alla tradizione rosa crociana e all'occultismo, Le Vis Supreme. L'opera di Pouvet de Chavan ebbe grande risonanza tra i contemporanei che lo considerarono il maestro del simbolismo. Pouvet de Chavan seppe raggiungere una calma solennità, una semplice grazia che ne fecero il massimo decoratore della fine del XIX secolo. L'artista però si rivelò anche un sensibile paesaggista, circondando le allegorie e gli idilli pastorali di paesaggi, di praterie, valli e foreste che ricordano le campagne francesi. Autore di opere cupe con bizzarri ragni dal viso quasi umano, occhi a mongolfiera e scheletri seduti a tavola, amico di Stéphane Mallarmé e ammiratore di Baudelaire, Odilon Redon era un borghese ben vestito, fotografato pochi anni prima di morire in abito a tre pezzi con una bella barba bianca e gemelli al polso nel suo appartamento di Avenue de Vagram. Si tratta del grande Odilon Redon, il suo stile di vita restò lo stesso mentre il suo stile pittorico passò dal buio alla luce dai soggetti onirici e surreali ai vasi di fiori, dai toni oscuri all'esplosione di colori. Il pittore belga Fernand Knopf venne definito il simbolista perfetto, creatore di un'arte che nasce e si sviluppa in un contesto altamente intellettuale, con le radici che affondano nell'eredità classica e lo sguardo rivolto alle avanguardie della modernità un artista saldamente legato alla città di Bruges, dove ha trascorso gran parte della sua giovinezza e di cui ha spesso rappresentato scorci e corsi d'acqua, talvolta reali, talvolta riflessi. Nel 1892 Alexandre Seon fece la conoscenza di Josephine Peladin, soprannominato Sar Peladin, scrittore e occultista fondatore dei Rosa Croce, un movimento culturale vicino al simbolismo e all'esoterismo a cui Seon prese parte. Si dedicò in questo periodo proprio a dare vita alle teorie del Sar, realizzando le illustrazioni delle pubblicazioni di Peladin. Alla fine dell'Ottocento acquistò una piccola casa sull'isola di Brea, in Bretagna, meta estiva di molti artisti e scrittori che vi si radunavano ogni anno. Acquafortista, pastellista e pittore, Albert Besnard ha lasciato numerosi ritratti, un insieme di quadri orientaleggianti e grandi cicli decorativi pubblici e privati. Il suo impegno costante è stato la ricerca di una sintesi tra la rappresentazione simbolista delle idee astratte e una resa sensibile del mondo reale. Jean Delville iniziò ad esporre professionalmente all'età di 20 anni e più tardi insegnò presso le Accademie di Belle Arti di Glasgow e Bruxelles. Nel 1887 e 1888 trascorse un periodo a Parigi, dove incontrò il Sar Josephine Peladin, che influenzò notevolmente l'arte e il pensiero di Delville. La sua missione fu quella di inviare luce, spiritualità e misticismo nel mondo. Espose così diversi dipinti nel Salon dei Rosa Croce tra il 1892 e il 1895. Caratteristica fondamentale del lavoro di Lévi Dumais sarà la visionarietà vicina alle opere di Odilon Redon, Gustave Moreau e del belga Ferdinand Knopf. Quali furono i temi trattati da Lévi Dumais? Il pittore fu molto legato ai contenuti simbolisti. Nelle sue opere infatti è costante la presenza di figure pittoriche quasi realiste ma queste sono spesso circondate da un'aurea di spiritualità che ci suggerisce una certa indeterminatezza. La vita movimentata di quest'artista simbolista è stata resa nota da Jean-David Jumenet Lafon in un suo studio pubblicato nel 2003. Fino a quel momento Jean Jacquemin, che nella Parigi di fine secolo aveva goduto di un breve periodo di celebrità, era stata quasi dimenticata nonostante fossero riapparsi alcuni suoi pastelli di volti dolenti e assorti. 
Come artista essa si fece conoscere con il cognome del marito, Edouard Jacquemin, che aveva sposato nel 1881 e dal quale divorziò nel 1901. Molti furono gli scrittori che subirono il fascino un po' demoniaco di questa artista, soprattutto Joris Karl Hausmann e Georges Rodenbach, artista che passò veloce nell'universo pittorico come una meteora e presto scomparve dalla scena artistica nel 1903. Pittore influenzato dal movimento romantico, per definizione simbolista, capace di evocare atmosfere misteriose tra mitologia e religione. Buckling fu come Leonardo da Vinci, che non apprezzava, uno sperimentatore di macchine volanti. Sicuramente è un artista molto conosciuto al vasto pubblico, soprattutto per le sue cinque versioni dell'Isola dei Morti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.